ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰਗੇਜ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਜੋ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰੋ ਕੱਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜੇ 2% ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ 6 7 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਰੇਟ ਘਟ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਘਟਣ ਲਈ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਘਟਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਚਾ ਦਿਓ ਕੈਨੇਡਾ ਪਚਾ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੋ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹੀ ਫਸੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਕਾਰ ਦਵਾ ਦੋ ਮਾਰਗੇਜ ਕਰਾ ਦੋ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਮਾਰਗੇਜ ਕਰਾ ਦੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ 8 ਵਜ ਕੇ 9 ਵਜ ਕੇ 3 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਜੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਫੈਕਟਡ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਅਮਰਤਾ ਭੋਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਿਮਲ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਕਈ ਇਹਦੇ ਚ ਲਪੇਟ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਪਰ ਪਰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਾਰ ਲਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਟਸ ਬਹੁਤ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 1.5% ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਰੇਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦੋ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਾਰ ਉਦੋਂ ਲਿੱਤੇ ਲੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਦੇ ਓਨ ਕਰਨ ਚੁੱਕ ਡਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਾਰਗੇਜਸ ਵਧਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣੇ ਕਿ ਰੇਟ ਕੱਟ ਆ ਤੇ 90% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਰੇਟ 1.5% ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਦੋਂ 2.45 ਤੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ 1 ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਵੇ 1.45 ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ 6.95 ਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਾਈਨਸ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 5.95 ਆ ਅੱਜ ਚਾਰ 4.5 ਟਾਈਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਪਲੱਸ ਸੌਰੀ ਡੇਟ ਪਲੱਸ 4.5 ਆਲਮੋਸਟ 6% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਿੱਤੇ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਵਾਲੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੈ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਹੈਵਿੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਅ ਨਿਊ ਮਾਰਗੇਜ ਨਿਊ ਆਪ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰੋ ਟੂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਵਿਦ ਯਰ ਲੈਂਡਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਮਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦੋ ਪਰ ਇਹ ਜਿਤੇ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹਲੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਪੈਸਾ ਫੜ ਲਿਆ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਚਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਓ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਬਟ ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਵਨ ਜੀ ਲੈਟਸ ਬੀ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰੇਟਸ ਇੱਕਦਮ ਲਾਸਟ ਇਅਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੇ ਰੇਟ ਵਧਨੇ ਓਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹਜੇ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਾਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚੇ ਆਨਾ ਕੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੌਜਿਕ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਦ ਰੇਟਸ ਟੁਡੇ ਆਰ ਐਟ ਪ੍ਰਾਈਮ 6.95 ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਰੇਟਸ ਆਫ ਇਵਨ 4% ਛੱਡੋ 1.5% ਤਾਂ ਆਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਰੇਟਸ ਆਫ 3.5 ਟੂ 4% ਜੋ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ 2% ਕੱਟਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐਟ ਲੀਸਟ 2.5% ਇਫ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਵਨ ਸਟਾਰਟਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦ ਰੇਟਸ ਚਲੋ ਆ ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਇਕਦਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਣੀ ਆ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਬਾਈ 2024 ਮਿਡ ਫੋਰ देम ਟੂ ਕਮ ਡਾਊਨ 2% ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਡ੍ਰੌਪ देम ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਗੇ ਅਗੇਨ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਥਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੁਆਰਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਐਟ ਐਵਰੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਠ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਣੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰੱਖੋ ਦਿਮਾਗ ਚ ਕਿ ਐਟ ਲੀਸਟ 2 ਟੂ 3 ਇਅਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਥਿਸ ਮੈਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ ਬਟ ਫੋਰ ਰੇਟਸ ਟੂ ਇਵਨ ਸਟਾਰਟ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਰੇਟ ਘਟ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਘਟਣ ਲਈ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਕਦਮ ਤਾਂ ਕਟਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅਨਲੈਸ ਕਾਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਸੇ ਜੇ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗੋਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੁਡੇ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਵਿਲ ਇਟ ਟੇਕ ਫॉर ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂ ਡ੍ਰੌਪ ਰੇਟਸ ਬਾਈ 2% ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਐਟ ਲੀਸਟ ਡੇਟ ਡੇਟ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗਣਗੇ ਸੋ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਨਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਮਾਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਧਰ ਉਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਸੋ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ 2 4 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਨਾ ਵਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਸ ਸ਼ਿਮੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਬੰਦੇ ਅਥੋ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਚਲੋ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੋ ਮੀਨਿੰਗ ਵੈਨ ਆਈ ਸੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੋ ਆਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਥਿੰਗਸ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਰੇਟਸ ਵਲੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਵੀ ਵਿਲ ਡ੍ਰੌਪ ਸੋ ਨਾ ਉਸੇ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਕਿਦਾ ਪਾ ਕੇ ਸੈਕੰਡਲੀ 
ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਟ ਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਯੂ ਆਰ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਗਿਵ ਅਬ ਅਬ ਐਂਡ ਬੀਯੋਨ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਦੈਟ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂਵਰਡਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਟ ਕਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੱਲੀ ਚੱਲੋ ਕੰਮ ਵੀ ਘਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਘਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਨਸਰਟੈਂਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਕਰ ਲਈ ਮਾਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀਸ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਵ ਗੋਨ ਅਪ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਡਾਊਨਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇਖੋ ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਨੀ ਤੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅਫੋਰਡ ਯੋਰ ਮਾਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਵਾਈ ਨਾਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਾਰ ਲੈਣ ਇਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਸੈਨਿਟੀ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਇਵਨ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਦਾ ਸਟੇਜ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਮਿਸਿੰਗ ਮਾਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟਸ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਸਟ ਥਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਦ ਮਿਨਟ ਔਰ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਯੂ ਕਾਨਟ ਗੈਟ ਅ ਮਾਰਗੇਜ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਡਾਊਨ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਰ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਬਾਈ ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਬੈਡ ਆਈਡੀਆ ਅਬ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਅਨਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਅਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਅਫੋਰਡ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਚ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਣੀ ਆ ਆਪ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਟ ਵਰਕਸ ਫੋਰ ਯੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਔਨ ਹੀ ਲੌਕ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਇਫ ਲਾਈਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਔਨ ਹੀ ਲੌਕ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਨਿਊ ਮਾਰਗੇਜ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਰ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਔਰ ਬੈਡ ਆਈਡੀਆ ਟੂ ਟੇਕ ਮਨੀ ਫ੍ਰੋਮ ਹੀ ਲੌਕ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਦੇਖੋ ਅਸ਼ਿਮਿਲ ਜੀ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਅੱਜ ਹੀ ਲੌਕ ਦ ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ 6.95 ਤੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੀ ਲੌਕ ਦ ਰੇਟ 7.45 ਆ ਸੋ ਕਹ ਰਹੇ ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ ਲੌਕ ਦ ਰੇਟ 7.45 ਆ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਟੇਕ ਦੈਟ ਮਨੀ ਐਂਡ ਬਾਈ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿ ਦੇ ਤੇ ਰੇਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਬੀ 7.45 ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗੇਜ ਵਧਾ ਲਿਆ ਮਾਈ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਾਈ ਫਰਸਟਲੀ ਯੂ ਆਰ ਬੋਰੋਇੰਗ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਰੇਟ secondly shimiji carry mortg
renegotiate kita ja sakda bahut kuch bahut kuch you can renegotiate with your bank even without refinancing koi koi banks hai ke this is another very important solution at that time check if the bank nu phone karo ke ha let's say tusi car 2021 ch leta si 5 saal di variable term hundi hai te that means thodi thodi term 2026 ch khatam hundi hai aaj apa 2023 ch 3 saal baki hai na pucho for the remainder of my term what is the best best fixed rate you can give me ਤੇ ਵੈਸੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਮਿਲ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਜ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਅਬਾਊਟ 5.5% ਦੇਖੋ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਮਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਵਰ ਇਵਨ ਗੈਟਿੰਗ 4.7 4.8 ਬਟ ਬੌਂਡਸ ਵੱਧ ਗਏ ਕਲੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬਟ ਫਿਕਸ ਰੇਟਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਲਕਚੂਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੌਂਡਸ ਨਾ ਬਟ ਅੱਜ ਫਿਕਸ ਰੇਟਸ ਅਬਾਊਟ 5.5 ਯੂ نو ਨੇਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੈਨ ਇਵਨ ਟ੍ਰਾਈ ਐਂਡ ਗੈਟ ਅ ਬਿਟ ਲੋਅਰ ਬਟ ਇਫ ਆਈ ਵੁਡ ਜਸਟ ਗਿਵ ਯੂ ਅਨ ਐਵਰੇਜ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 5.5% ਫਾਈਵ ਐਂਡ ਹਾਫ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰੰਟ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 5.1 5.2 ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਲ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਆ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਵਿਦਾਊਟ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕਾਲ ਯੂਰ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਸੀ ਵਾਟ ਦੇ ਕੈਨ ਆਫਰ ਯੂ ਫॉर ਦ ਰਿਮੇਂਡਰ ਆਫ ਦ ਟਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਇਫ ਦ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਕਾਲਸ call a professional let them guide you ke jo main aaj refinance karke 3 years fix lena if i can get your rate of 5.3 mm-hmm. to skinne bacha sakde nale thodi you can start scratch for 3 years ek do jive sawal ho raha hai ne ke hai ke ye kehnde ne ke as per accountant can write can can write off these uh, write off he lock interest on investment properties inna ne puchya hona han ji that is correct him mm-hmm. ji you can write off not only he lock but even ke term mortgage hundia mm-hmm. investment property you can write of the interest portion on that as because it is on your investment property that is correct acha hi raja puch rahe ne amortization kive vadhaya ja sakda okay to see car leta si let's say to recall car 20 hmm. 20 liches leta to see car aaj the 30 years amortization generally to leti hogi te hun that means 27 years reh gaya you can take it on the payments you can stretch it back to 30 years acha by stretching it back to 30 years to so say two ways of the payment kata rahe ek to to say 3 saal vada te mortgage de mm-hmm. okay and secondly jo to see aaj sh- short term three a fixed rate la rahe ha o variable nalo kata so by doing these two things automatically todi mortgage payments kat jandi hai ਓਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆਰ ਹਾਈ ਥੀਸ ਡੇਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸਡ ਐਂਡ ਲੀਡ ਲੈਂਡਰਸ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਅਪ ਟੂ 8% ਇਨ ਰਿਨਿਊਅਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ 7000 ਡਾਲਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਹ ਜਿਆਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਲੈਂਡਰਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਇਹ ਬੈਂਕ ਤੇ ਰੇਟ ਕਿਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਢੇ 5 ਆ ਯਾ ਚਲੋ 5.2 ਵੀ ਲਾ ਲੋ ਵੀ ਨੋ ਕਿਰੇ ਬੀ ਲੈਂਡਰਸ ਆਉਣਾ ਦੇ ਰੇਟ ਜਨਰਲੀ 1 ਟੂ 1.5% ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਲੋ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਦਾ 5.2 ਆ ਤਾਂ ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਦਾ ਐਟਲੀਸਟ 6.5 ਹੋਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਨਿਊਅਲ ਤੇ ਦੇ ਇਵਨ ਆਫਰਿੰਗ ਹਾਇਰ ਰੇਟਸ ਕਿਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 7% ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਆਈਵ ਸੀਨ ਥੈਟ ਮਾਈਸੈਲਫ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਥਲੀ 8 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 8000 ਕਹਿੰਦੇ ਬਣੀ 7000 ਉਹਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਗੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਬਟ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਰੂ ਐਂਡ ਆਈਵ ਸੀਨ ਥੈਟ ਐਂਡ ਵੀ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਹੈਵ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਨੇਗੋਸ਼ੀਏਟ ਫॉर ਕਲਾਇੰਟਸ ਵਿਦ ਬੀ ਲੈਂਡਰਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਜਸਟ ਗੋ ਅਪ ਟੂ 7 8% ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਲੈ ਲਵੇ ਮਾਰਗੇਜ ਔਰ ਰੇਟ ਤੇ ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਕਿ ਰਦਨ ਦੇ ਕਰ ਕਾਲ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ ਬਟ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਰੂ ਥੈਟ ਸਮ ਆਲਟਰਨੇਟ ਲੈਂਡਰਸ ਆਰ ਆਫਰਿੰਗ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਰਿਨਿਊਅਲ ਰੇਟਸ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸੀਇੰਗ ਥਿਸ ਮਚ ਵਿਦ ਦ ਏ ਬੈਂਕਸ ਬਟ ਕਿ ਦੇ ਬੀ ਬੈਂਕ
ਡੂ ਇਟ ਵਾਈ ਨਾਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਪੇਪਰਸ ਨਾਲ ਮਾਰਗੇਜਸ ਲਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ 70 ਨਾਟ ਚਲੋ 60% ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਥਿਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਇਨਕਮ ਬਣਾ ਲਿਆ they could not afford it then how are they going to afford it now when the rates are so much higher Yes. ona the problem is even bigger mm. number 1 number 2 kinna ne oda ona de paperwork kite ona nu aani pata ki paperwork banwaya te kere kere lender kol gaye ya mm. yes hun ta oh dar de kisi kere lender jo sadi file pakdi gayi mm. and that is happening in today's market as well that's why mm. it is to tade galt rasta tusi chuneya hove galt advisor hon han ji ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਆਲਵੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ ਅਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਅੱਛਾ ਸਿਮਰਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਐਂਡ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਵਾਈ ਉਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਆਫ ਆ ਸਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਵਿਲ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ 20% ਹੋਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣ ਗਿਆ ਡਿਡ ਵੀ ਸੀ ਥੈਟ ਦ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਂਡ ਕੈਨ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਵਾਈ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸੀ ਥੈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੇਰੀ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਮੀਟ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਥੈਟ ਪੀਪਲ ਆਰ ਬਾਈਂਗ ਮੈਨੀ ਹੋਮਸ ਇਟਸ ਜਸਟ ਥੈਟ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਇਨਫ ਹੋਮਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਹੋਮਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਵਿਲ ਡ੍ਰੌਪ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਰ ਕਮਿੰਗ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਵੀ ਬੈਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਮੇਕਿੰਗ ਸਮ ਬੈਡ ਮਿਸਟੇਕਸ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਗਿਨੀਸ ਬੁੱਕ ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਵਿਲ ਡ੍ਰੌਪ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿ ਮਾਈ ਫਿਕਸ ਮਾਰਗੇਜ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਰੀਨਿਊ ਦਿਸ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ 120 ਡੇਜ਼ ਬਿਫੋਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਰ ਅਮਾਉਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਕੱਟ ਹੋਵੇ 120 ਡੇਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਰੇਟਸ ਵਿਦ ਯੋਰ ਓਨ ਲੈਂਡਰ ਐਂਡ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਡਰਸ ਹੁਣ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਫਰੇਮ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਚ ਯਾ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਰੇਟਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਲੈਂਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰੇਟਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਮਟਾਈਮਸ ਲੈਂਡਰ ਗਿਵਸ ਯੂ ਬੈਟਰ ਰੇਟਸ ਫॉर ਅਰਲੀ ਰੀਨਿਊਅਲ ਅਨਦਰ ਰੀਨਿਊਅਲ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਚ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਆਫ ਜੂਨ ਆ ਦੇ ਮਾਈ
5 lakh de hisab nali milugi acha e lender di e policy hai haan ji they okay. do not give on appraised value at time of purchase jo this refinance ka there different gala however there are alternate kare b lenders are they do give it to you on appraised value but oh we aaj ka logic dekhte hai aane ke to se saal pehla leti si ya 2021 che leti si ki jido peak si ga there's no way ke tusi appreciate ke oh we logic dekh rahe aaj of course jinhone 4 5 saal pehla leti absolutely there are lenders out there who will give you an appraised value is it a zero down te mil rahe ne ki chakkar hai फायदा उठाने वाले हर समय मौजूद रहते हैं भावे मार्केट संकट होए ना हो मार्केट उगते हुए थले हो तो शिमल जी देश प्रॉब्लम पता की है दो या किसी नु इनफ नॉलेज नहीं होंगी टू क्वेश्चन इट के आकिद आया या है के एडवांटेज लैन वाले के नन पता वो फसे होया नो लेट्स टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन कार खरीदना भी उदा ही है भी जमे उथे अपने बहुत सारे बंदे ने जी भावे केवे मर्जी पचा दियो कनाडा पचा दियो लगे हुए मतलब क्योंकि लगता की जिंदगी जो मर्जी हो जाए घर खरीदना ही एक एक परपज है कि डॉक्यूमेंट पहला भी फेक बनते सी फेक ही हूँ बनी जाएंगे तो वो कम <laughs> चल रहा है वैसे कोई फर्क पाया थोड़ा बहुत आई थिंक सो आई थिंक हूँ बंदे काफ़ी डर गया अच्छा पर कि आप हूँ एक गल कर रहे थे कि कि ने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए हूँ वह भी डरते कि अरे बैंक को जाइए ये साढ़े की डॉक्यूमेंट्स बने कल अज का ना सोचो ना कल उदा भी सोचो हूँ वह फस गया हूँ तुम अज भी पेपर वर्क करना कल उदा भी सोचो नंबर वन नंबर टू बैंक आर वेरी स्ट्रिक्ट banks are very very strict shamil ji assi sade akhan de samne dekhya aaya where clean files are also being cancelled acha clean files are being cancelled and you to say question karo bank nu they will not tell you ona the our reason now we do not want to tell you because of tipping ke kal main thonu keh da ke thode notice of assessment che problem si ki you will fix that problem and go to another lender mm-hmm. and no tipping can there so banks are also very strict your banks too because they can see defaults happening because kinna ne paperwork karke they cannot afford the mortgage payments today the banks are seeing defaults so they're mm-hmm. even stricter today mm-hmm. don't go down that path chalo kehna sada farz banda hai ji te baki पहला भी लोग फसलों नहीं हटे तो अज भी वो चलो सा फर्ज है असं गल करना तो होर भी सवाल हो सकते हैं तुम जान तो पहला अपना नंबर शेयर करोगे सिक्स फोर सैवन फाइव जीरो फाइव एट सिक्स फोर थ्री ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਦੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ 6475058643 ਹਾਂਜੀ 